پیدایش باب شانزدهم و سارای زوجه ابرام برای وی فرزندی نیاورد و او را کنیزی مصری هاجرنام بود پس سارای به ابرام گفت اینک خداوند مرا از زاییدن باز داشت پس به کنیز من درای شاید از او بنا شوم و ابرام سخن سارای را قبول نمود و چون ده سال از اقامت ابرام در زمین کنعان سپری شد سارای زوجه ابرام کنیز خود هاجر مصری را برداشته او را به شوهر خود ابرام به زنی داد پس هاجر درآمد و او حامله شد و چون دید که حامله است خاتونش به نظر وی حقیر شد و سارای به ابرام گفت ظلم من بر تو باد من کنیز خود را به آقوش تو دادم و چون آثار حمل در خود دید در نظر او حقیر شدم خداوند در میان من و تو داوری کند ابرام به سارای گفت اینک کنیز تو به دست توست آنچه پسند نظر تو باشد با وی بکن پس چون سارای با وی بنای سختی نهاد، او از نزد وی بگریخت. و فرشته خداوند او را نزد چشمه آب در بیابان یعنی چشمه که به راه شور است یافت و گفت ای هاجر کنیز سارای از کجا آمدی و کجا می روی؟ گفت من از حضور خاتون خود سارای گریخته ام. فرشته خداوند به وی گفت نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. و فرشته خداوند به وی گفت ذریت تو را بسیار افزون گردانم به حدی که از کسرت به شماره نیایند. و فرشته خداوند وی را گفت اینک حامله هستی و پسری خواهی زایید. و او را اسماعیل نام خواهی نهاد زیرا خداوند تظلم تو را شنیده است و او مردی وحشی خواهد بود دست وی به ضد هر کس و دست هر کس به ضد او و پیش روی همه برادران خود ساکن خواهد بود و او نام خداوند را که با وی تکلم کرد انت ایل روی خواند زیرا گفت آیا اینجا نیز به عقب او که مرا میبیند نگریستم از این سبب آن چاه را به ارلهی رویی نامیدند اینک در میان قادش و بارد است و هاجر از ابرام پسری زایید و ابرام پسر خود را که هاجر زایید اسماعیل نام نهاد و ابرام هشتاد و شش ساله بود چون هاجر اسماعیل را برای ابرام بذار